ശബരിമലയിലെ തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് പതിനെട്ടാം പടിയുടെ വീതി കൂട്ടുന്ന കാര്യം തന്ത്രിയുമായി ചർച്ച ചെയ്യുമെന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് പി എസ് പ്രശാന്ത് ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് തന്ത്രിയാണ് നിലവിൽ ശബരിമലയിലെ തിരക്ക് നിയന്ത്രണ വിധേയമെന്നും പി എസ് പ്രശാന്ത് ട്വന്റി ഫോറിനോട് ഗവർണർക്കെതിരായ എസ് എഫ് ഐയുടെ കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധത്തെ പിന്തുണച്ചു മന്ത്രി എം വി രാജേഷ് എസ് എഫ് ഐ നടത്തിയത് ജനാധിപത്യ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധം ക്രമസമാധാന പ്രശ്നമാകാതിരിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ഗവർണർ പ്രായത്തിന്റെ പക്വതയും പദവിയുടെ അന്തസ്സും ഗവർണർ കാണിക്കണമെന്നും മന്ത്രി എം രാജേഷ് ഗവർണർക്കെതിരെ എസ് എഫ് കാണിച്ചത് സ്വാഭാവിക പ്രതിഷേധമെന്ന് മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഗവർണറുടെ വാഹനം തടഞ്ഞ് കരിങ്കൊടി കാട്ടിയ എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകരുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ ഇന്ന് കോടതിയിൽ ഐ പി സി നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് നിലനിൽക്കില്ലെന്ന് പ്രതിഭാഗം സ്റ്റേറ്റിനെതിരായ ഗുരുതര കുറ്റകൃത്യമെന്ന് പോലീസ് കേന്ദ്രത്തിന് റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ നീക്കവുമായി രാജ്ഭവൻ കോഴിക്കോട്ടും ഗവർണറെ തടയുമെന്ന് എസ് എഫ് ഐ പ്രതിപക്ഷ സംഘടനകളുടെ പ്രതിഷേധത്തിനിടെ നവകേരള സദസ് കോട്ടയം ജില്ലയിൽ ഇന്നും കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധത്തിന് സാധ്യത കനത്ത സുരക്ഷയുമായി പോലീസ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെ കരുതൽ തടങ്കലിലാക്കാൻ നീക്കം ആദ്യ പരിപാടി ഏറ്റുമാനൂർ മണ്ഡലത്തിൽ സിറോ മലബാർ സഭയിലെ കുർബാന തർക്കത്തിനിടെ വത്തിക്കാൻ പ്രന്ധി മാർ സിറിൽ വാസിൽ ഇന്ന് കൊച്ചിയിൽ എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപത അപ്പോസ്തലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ബോസ്കോ പുത്തൂരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച വിമത വൈദികരെയും കാണും ഈ മാസം ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ എല്ലാ പള്ളികളിലും ഏകീകൃത കുർബാന നടപ്പാക്കണമെന്ന നിലപാടിൽ വത്തിക്കാൻ ഇസ്രയേലിനെ വിമർശിച്ച അമേരിക്ക ഗസയിലെ വിവേചനരഹിതമായ ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് ഇസ്രയേലിന്റെ പിന്തുണ നഷ്ടപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ വിമർശനം അമേരിക്ക ഒപ്പമുണ്ടെന്ന നെതന്യാഹുവിന്റെ പരാമർശത്തിന് പിന്നാലെ വെടിനിർത്തൽ പ്രമേയം പാസ്സാക്കി യു എൻ ജനറൽ അസംബ്ലി അമേരിക്ക അടക്കമുള്ള പത്ത് രാജ്യങ്ങൾ പ്രമേയത്തെ എതിർത്തു ഗസയിലും ഖാൻ യൂനിസിലും ആക്രമണം കടുപ്പിച്ച് ഇസ്രയേൽ വയനാട് വാകേരിയിലെ നരഭോജിക്കടുവയ്ക്കായി ഇന്നും തെരച്ചിൽ തുടരും കടുവയുടെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്താൻ പ്രദേശത്ത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ക്യാമറ ട്രാപ്പുകൾ സജ്ജീകരിച്ചു പുതുതായി ഒരു കൂടുകൂടി സ്ഥാപിക്കും സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര വികസന കോർപ്പറേഷൻ മെമ്പർ സ്ഥാനത്തു നിന്നുള്ള സംവിധായകൻ ഡോക്ടർ ബിജുവിന്റെ രാജി സർക്കാർ പരിശോധിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ ഡോക്ടർ ബിജു ഉന്നയിച്ച ചില കാര്യങ്ങളിൽ കഴമ്പുണ്ട് നവകേരള സദസ്സിനു ശേഷം ഡോക്ടർ ബിജുവുമായി ചർച്ച നടത്തുമെന്നും മന്ത്രി ഡോക്ടർ ബിജുവിന്റെ അദൃശ്യ ജാലകങ്ങൾ എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ആള് കയറുന്നില്ല എന്ന അക്കാദമി ചെയർമാൻ രഞ്ജിത്തിന്റെ പരാമർശത്തിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു രാജി റേഷൻ വ്യാപാരികളുടെ കമ്മീഷൻ കുടിശ്ശിക ഇന്ന് മുതൽ വിതരണം ചെയ്യും നൽകുന്നത് ഒക്ടോബർ മാസത്തെ തുക വാതിൽപ്പടി വിതരണത്തിലെ കുടിശ്ശിക തുക രണ്ട് ദിവസത്തിനകം വിതരണം ചെയ്യുമെന്നും ഭക്ഷ്യമന്ത്രി മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രിയായി മോഹൻ യാദവും ഛത്തീസ്ഗഡ് മുഖ്യമന്ത്രിയായി വിഷ്ണുദേവ് സായിയും ഇന്ന് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേൽക്കും മധ്യപ്രദേശിൽ രാവിലെ പതിനൊന്നരയ്ക്കും ഛത്തീസ്ഗഡിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു മണിക്കുമാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ഇരു ചടങ്ങുകളിലും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പങ്കെടുക്കും ജി എസ് ടി രണ്ടാം ഭേദഗതി ബില്ലും പ്രൊവിഷണൽ കളക്ഷൻ ഓഫ് ടാക്സ് ബില്ലും കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ ഇന്ന് ലോക്സഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കും ജി എസ് ടി ഫയലിംഗിൽ വീഴ്ച വരുത്തുന്നവർക്കെതിരെ ശിക്ഷാ നടപടികൾ വിപുലീകരിക്കുന്നതാണ് രണ്ടാം നിയമ ഭേദഗതി മിഗ്ജാം ചുഴലിക്കാറ്റും തുടർന്നുണ്ടായ കനത്ത മഴക്കെടുതിയും തമിഴ്നാട് സർക്കാർ മികച്ച രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്തെന്ന് കേന്ദ്ര സംഘത്തിന്റെ തലവൻ കുനാൽ സത്യാർത്ഥി കാഞ്ചീപുരം ചെങ്കൽപേട്ട് തിരുവള്ളൂർ ജില്ലകൾ ഇന്ന് കേന്ദ്ര സംഘം സന്ദർശിക്കും ഇന്ത്യക്കെതിരായ രണ്ടാം ട്വന്റി ട്വന്റിയിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്ക് അഞ്ച് വിക്കറ്റിന്റെ മഴ മൂലം ഇന്ത്യയുടെ ഇന്നിംഗ്സ് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അഞ്ച് മത്സരങ്ങളുടെ പരമ്പരയിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഒന്ന് പൂജ്യത്തിന് മുന്നിൽ പ്രദർശന വേദികൾ നിറഞ്ഞൊഴുകി ഇരുപത്തിയെട്ടാമത് കേരള രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്രമേള ആറാം ദിനമായ ഇന്ന് മിഡ് നൈറ്റ് സ്ക്രീനിംഗ് വിഭാഗത്തിൽ മലേഷ്യൻ ഹൊറർ ചിത്രമായ ടൈഗർ സ്പ്രൈസസ് പ്രദർശിപ്പിക്കും മേളയിലെത്തിയ നാൽപ്പത്തിയൊൻപത് ചിത്രങ്ങളുടെ അവസാന പ്രദർശനവും ഇന്ന് മികച്ച ചിത്രത്തിനുള്ള പ്രേക്ഷക പുരസ്കാരത്തിനുള്ള വോട്ടെടുപ്പും ഇന്ന് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായിട്ടും പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കാതെ കൊല്ലം തുറമുഖ് ഓഫീസ് കൊല്ലം പോർട്ടിന് സമീപം നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടമാണ് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി ഒരു വർഷത്തിലേറെയായിട്ടും പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കാത്തത് ഏഴ് കോടി രൂപ ചെലവിട്ടായിരുന്നു നിർമ്മാണം പച്ചക്കറി കൃഷിയിൽ സ്വയം പര്യാപ്തത ലക്ഷ്യമിട്ട് മൺചട്ടിയിൽ പച്ചക്കറി
ആലപ്പുഴ അരൂർ ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയിൽ ഡോക്ടേഴ്സ് ഇല്ലെന്ന് പരാതി ചികിത്സ ലഭിക്കാതെ രോഗികൾ തിരിച്ചു പോകേണ്ട അവസ്ഥയിൽ ഉടൻ നടപടി വേണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തം കാസർഗോഡ് മംഗൽപാടി താലൂക്ക് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആശുപത്രിയിൽ രാത്രികാല ചികിത്സ നിർത്തിയിട്ട് ഒന്നര മാസം പിന്നിട്ടു ആവശ്യത്തിന് ഡോക്ടേഴ്സ് ഇല്ലെന്ന കാരണം പറഞ്ഞാണ് രാത്രികാലങ്ങളിൽ ആശുപത്രി പൂട്ടിയിടുന്നത് മാവേലിക്കരയിൽ ഞായറാഴ്ചകളിൽ പകൽ വൈദ്യുതി മുടക്കം പതിവാകുന്നു മാവേലിക്കര നഗരത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ഞായറാഴ്ചകളിലായി പകൽ സമയം പൂർണ്ണമായും വൈദ്യുതി മുടങ്ങുന്നത് പരാതിയുമായി നാട്ടുകാർ രംഗത്ത് ചിന്നക്കനാലിലെ മാലിന്യ നീക്കം നിലച്ചിട്ട് മാസങ്ങൾ മാലിന്യ പ്ലാന്റ് നിർമ്മിക്കാൻ റവന്യൂ വകുപ്പ് സ്ഥലം കൈമാറാത്തതാണ് പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ആഘോഷകാലത്തെ ലഹരിയുടെ അനിയന്ത്രിത ഒഴുക്ക് നേരിടാൻ എക്സൈസ് വ്യാജമദ്യവും ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ കടത്തും വിപണനവും തടയാൻ ഇടുക്കിയിൽ സ്പെഷ്യൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡ്രൈവ് ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളിൽ ഉൾപ്പെടെ കർശന പരിശോധന ആലുവ റൂട്ടിൽ പഴന്തോട്ടത്തിന് സമീപം ഇരുപത് മീറ്റർ ദൂരത്തിൽ റോഡ് തകർന്നിട്ട് രണ്ടു വർഷം ഇരുചക്രവാഹനങ്ങൾ കുഴിയിൽ വീണ അപകടം പതിവാകുന്നു അടിയന്തര ഇടപെടൽ വേണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തം വയനാട് പനമരം പഞ്ചായത്തിലെ വാഴ കർഷകർ പ്രതിസന്ധിയിൽ വാഴകളിൽ ഇലകരിച്ചിൽ പട്ടജിയൽ രോഗങ്ങൾ വ്യാപകം കൃഷിവകുപ്പിന്റെ സഹായം തേടി കർഷകർ മലപ്പുറം മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ ആംബുലൻസ് പണി മുടക്കിയിട്ട് മൂന്ന് മാസം ആംബുലൻസിന്റെ രേഖകൾ ശരിയാക്കാൻ വൈകുന്നതാണ് അറ്റകുറ്റപ്പണി വൈകാൻ കാരണം നിലവിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജിലുള്ളത് രണ്ട് ആംബുലൻസുകൾ മാത്രം ബേപ്പൂർ ഇന്റർനാഷണൽ വാട്ടർ ഫെസ്റ്റിന്റെ സംഘാടക സമിതി ഓഫീസ് കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കളക്ടർ സ്നേഹിൽ കുമാർ സിംഗ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ലോകശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയ ബേപ്പൂർ വാട്ടർ ഫെസ്റ്റ് എല്ലാവരുടെയും സഹകരണത്തോടെയാണ് വൻ വിജയമാക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നതെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ വാട്ടർ ഫെസ്റ്റിന്റെ മൂന്നാം സീസൺ ഈ മാസം ഇരുപത്തിയാറ് മുതൽ ഇരുപത്തിയൊൻപത് വരെ ബേപ്പൂർ മറീനയിൽ ഭാരത് സേവക് സമാജ് കലാരംഗത്തെ സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്കുള്ള അവാർഡ് ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ പി ബാലചന്ദ്രനിൽ നിന്നും നാടക രചയിതാവ് അനിലൻ കാവനാട് ഏറ്റുവാങ്ങി തിരുവനന്തപുരം കവടിയാറിലായിരുന്നു ചടങ്ങുകൾ കർണാടക റീജിയൻ ആര്യ ഇടികാര സംഘത്തിന്റെ എഴുപത്തിയഞ്ചാമത് വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന ചടങ്ങിൽ വ്യവസായ പ്രമുഖനും ഗോകുലം ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസ് ചെയർമാനുമായ ഗോകുലം ഗോപാലൻ മുഖ്യാതിഥിയായി കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തെ പ്രമുഖർ ആശംസയർപ്പിച്ചു കേരളത്തിലെ എൻ എസ് എസിന് കീഴിലുള്ള സ്നേഹാരാമം പദ്ധതിക്ക് ജെ ഡി ടി ഇസ്ലാം പോളിടെക്നിക് കോളേജിൽ തുടക്കം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അരിയിൽ അലവി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തിരുവല്ല സ്റ്റേറ്റ് റിസോഴ്സ് സെന്ററിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എസ് ആർ സി കമ്മ്യൂണിറ്റി കോളേജിൽ ജനുവരിയിൽ തുടങ്ങുന്ന ഡിപ്ലോമ ഇൻ അപ്ലൈഡ് കൌൺസിലിംഗ് കോഴ്സിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു അവസാന തീയതി ഈ മാസം ഇരുപത് പത്തനംതിട്ട കല്ലൂപ്പാറ മല്ലപ്പള്ളി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ സാമൂഹികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ എൽ എസ് ജി ഡി പദ്ധതി മുഖേന ദിവസവേതന അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലാബ് ടെക്നീഷ്യന്റെ ഒഴിവ് യോഗ്യത ബി എസ് സി എം എൽ ടി സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ പകർപ്പ് സഹിതം ഈ മാസം പതിനഞ്ചിന് മുമ്പ് അപേക്ഷ നൽകണമെന്ന് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ആലപ്പുഴ മത്സ്യഫെഡ് ഒ ബി എം സർവീസ് സെന്ററുകളിൽ വിവിധ ട്രേഡുകളിൽ മെക്കാനിക്കുകളുടെ ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ഈ മാസം ഇരുപത് എറണാകുളം ജില്ലയിൽ പട്ടികജാതി യുവതി യുവാക്കൾക്ക് ക്ലറിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് പരിശീലനത്തിനായി അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു ബിരുദത്തോടൊപ്പം ആറുമാസത്തിൽ കുറയാത്ത പി എസ് സി അംഗീകൃത കമ്പ്യൂട്ടർ കോഴ്സ് പാസ്സായിട്ടുള്ള എറണാകുളം ജില്ലക്കാർക്കാണ് അവസരം അപേക്ഷ ഈ മാസം ഇരുപത്തിമൂന്നിന് മുമ്പായി നൽകണം തൃശൂർ ഏങ്ങണ്ടിയൂർ പഞ്ചായത്ത് കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ കരാർ വ്യവസ്ഥയിൽ ഡോക്ടറുടെ ഒഴിവ് കൂടിക്കാഴ്ച ഈ മാസം പതിനെട്ടിന് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ കോട്ടയം പൊൻകുന്നം ഗവൺമെന്റ് വി എച്ച് എസ് എസിൽ ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപക ഒഴിവ് അഭിമുഖം ഈ മാസം പതിനാലിന് നടക്കും തൃശൂർ തൃപ്രയാർ ശ്രീരാമ ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ലെക്ചറർ വർക്ക്ഷോപ്പ് സൂപ്രണ്ട് ട്രേഡ്സ്മാൻ അടക്കമുള്ള വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു കൂടിക്കാഴ്ച ഈ മാസം പതിനാലിന് പാലക്കാട് ജല അതോറിറ്റിയിൽ ജൽജീവൻ മിഷൻ പ്രൊജക്ടിൽ വാട്ടർ സപ്ലൈ പ്രൊജക്ട് എഞ്ചിനീയർ തസ്തികയിലേക്ക് താൽക്കാലിക നിയമനം അഭിമുഖം ഇന്ന് രാവിലെ പത്ത് മുപ്പതിന് ജല അതോറിറ്റി പാലക്കാട് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ പ്രൊജക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ പ
ജമ്മു കശ്മീരിലേക്ക് വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിൻ അനുവദിച്ച കേന്ദ്രം നാൽപ്പത്തിയൊൻപതാമത് വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിൻ ഉദംപൂർ ശ്രീനഗർ ബാരാമുള്ള ലൈനിൽ സർവീസ് നടത്തും ഒഡീഷയിലെ സംബൽപൂരിൽ കുഴൽക്കിണറിൽ ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ നവജാത ശിശുവിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി കുഞ്ഞിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് എട്ട് മണിക്കൂർ നീണ്ട ദൌത്യത്തിനൊടുവിൽ മണിപ്പൂരിലെ അക്രമ സംഭവങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ നിയോഗിച്ച സംസ്ഥാന സർക്കാർ അസമിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അന്വേഷണ ചുമതല തെലങ്കാന മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും ബി പാർട്ടി ദേശീയ നേതാവുമായ കെ വീഡിയോ സന്ദേശം പുറത്ത് അണുബാധയുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ആശുപത്രിയിൽ തന്നെ സന്ദർശിക്കരുതെന്ന് അനുയായികളോട് ആവശ്യപ്പെട്ട് കെ ചന്ദ്രശേഖർ റാവു വ്യാജ നോട്ടുകളുടെ നിർമ്മാണം ഇനി മുതൽ ദേശവിരുദ്ധ കുറ്റം ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത പരിഷ്കരിച്ച കേന്ദ്രം ജീവപര്യന്തം തടവോ തൂക്കുകയറോ ശിക്ഷ ലഭിക്കാം ഇസ്രയേൽ വിദേശകാര്യമന്ത്രി എലി കോഹനുമായി ടെലിഫോൺ സംഭാഷണം നടത്തി ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ ഗസയിലെയും ലബനനിലെയും സാഹചര്യം ചർച്ച ചെയ്തു ജനുവരിയിൽ ഇന്ത്യയിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന കാട് ഉച്ചകോടി മാറ്റിവെച്ചു അംഗരാജ്യങ്ങളുടെ അസൌകര്യം കണക്കിലെടുത്താണ് തീരുമാനം പൈലറ്റുമാർക്കും ക്രൂ അംഗങ്ങൾക്കുമായി പുതിയ യൂണിഫോം പുറത്തിറക്കി എയർ ഇന്ത്യ ഫാഷൻ ഡിസൈനർ മനീഷ് മൽഹോത്രയാണ് യൂണിഫോം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് കാശി തമിഴ് സംഗമം ഈ മാസം പതിനേഴിന് നടക്കും പതിനാല് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന സംഗമത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പങ്കെടുക്കും തമിഴ്നാടിന്റെയും കാശിയുടെയും സംസ്കാരങ്ങൾ സമന്വയിപ്പിക്കുന്ന സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾ വാരാണസിയിലെ നമോ ഘട്ടിൽ സംഘടിപ്പിക്കും സി ബി എസ് ഇ ബോർഡ് പരീക്ഷകളുടെ തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷകൾ ഫെബ്രുവരി പതിനഞ്ച് മുതൽ മാർച്ച് പതിമൂന്ന് വരെയും പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് പരീക്ഷകൾ ഫെബ്രുവരി പതിനഞ്ച് മുതൽ ഏപ്രിൽ രണ്ട് വരെയും നടക്കും എ ഐ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഉപയോഗത്തിൽ ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഭാവി തലമുറയിൽ കൂടുതൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ടെന്നും ജാഗ്രതയോടെ മുന്നോട്ടു പോകണമെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് ജി പി എ ഐ ഉച്ചകോടിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി വിവാഹം കഴിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചതിനെ തുടർന്ന് യുവാവിന് നേരെ യുവതിയുടെ ആസിഡ് ആക്രമണം യുവാവിന് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു ബീഹാറിലെ വൈശാലി ജില്ലയിലാണ് സംഭവം മയക്കുമരുന്ന് കടത്തിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുന്ന എഴുപത്തിയഞ്ചു പേരുടെ പട്ടിക പഞ്ചാബ് പോലീസിന് കൈമാറി ബി എസ് എഫ് രാജ്യാതിർത്തികളിൽ ഡ്രോൺ വഴിയുള്ള മയക്കുമരുന്ന് കടത്ത് വെല്ലുവിളിയെന്ന് ബി എസ് എഫ് റാഞ്ചിയിൽ പച്ചക്കറി മാർക്കറ്റിൽ തീപിടുത്തം ആളപായമില്ല തീപിടുത്തത്തിന്റെ കാരണം വ്യക്തമല്ല ഫ്രഞ്ച് മന്ത്രി ജീൻ നോയൽ ബരോട്ട് ഇന്ന് ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കും ജി പി ഐ ഉച്ചകോടിയിലും പങ്കെടുക്കും ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ ഉഭയകക്ഷി സഹകരണം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് സന്ദർശനം നോക്കാമിനി രാജ്യാന്തര വാർത്തകൾ ഗസയിൽ ഹമാസിന്റെ തുരങ്കങ്ങളിൽ ഇസ്രയേൽ കടൽവെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയെന്ന റിപ്പോർട്ട് നടപടി പൂർത്തിയാക്കാൻ ആഴ്ചകളെടുക്കുമെന്ന് വോൾ സ്ട്രീറ്റ് ജേണൽ ഗസയിലെ കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സുകൾ മലിനമായേക്കുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം ദുരാഷ്ട്ര പരിഹാരത്തിലൂടെ പരിഹരിക്കാൻ ഇസ്രയേൽ ഒരുക്കമല്ലെന്ന് യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നദന്യാഹുവിന്റെ ഭരണരീതി മാറ്റണമെന്നും ബൈഡൻ ഇസ്രയേലിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും യാഥാസ്ഥിതിക സർക്കാരാണിതെന്ന് ബൈഡന്റെ വിമർശനം ഇസ്രയേൽ ഹമാസ് ആക്രമണങ്ങളിൽ നാനൂറ്റി മുപ്പത്തിയഞ്ച് സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ഇസ്രയേൽ നൂറ്റി പതിനൊന്ന് സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടത് കരയുദ്ധത്തിലെന്നും ഇസ്രയേൽ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ പാകിസ്ഥാനിലെ ഖൈബർ പത്തൂൺക പ്രവിശ്യയിലെ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ നേരെ ചാവേർ ആക്രമണം ഇരുപത്തിനാല് പോലീസുകാർ കൊല്ലപ്പെട്ടു മുപ്പത്തിമൂന്ന് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു ആക്രമണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്ത് താലിബാൻ കുടിയേറ്റക്കാരുടെ എണ്ണം കുറയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി വീസാ നിയമങ്ങൾ ശക്തമാക്കാൻ ഓസ്ട്രേലിയ അന്താരാഷ്ട്ര വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും കുറഞ്ഞ വൈദഗ്ധ്യമുള്ള തൊഴിലാളികളുടെയും വീസാ നിയമങ്ങൾ കർശനമാക്കാനാണ് നീക്കം ആഗോളതാപനം ഒന്ന് ദശാംശം അഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ എത്തിക്കാൻ സമഗ്ര പദ്ധതി ആവശ്യമെന്ന് കോപ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ മാജിദ് അൽ സുവൈദി കരട് നിർദ്ദേശത്തിൽ ഫോസിൽ ഇന്ധനത്തിന്റെ ഉപയോഗം പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാക്കാൻ പരാമർശമില്ലാത്തതിൽ വിമർശനം കശ്മീർ പ്രശ്നം ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും ചർച്ചയിലൂടെയും കൂടിയാലോചനകളിലൂടെയും പരിഹരിക്കണമെന്ന് ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് മാവോനിങ് ജമ്മുകശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി റദ്ദാക്കിയ നടപടി സുപ്രീംകോടതി ശരിവെച്ച പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പ്രതികരണം ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരെ പോരാട്ടം ശക്തമാക്കാൻ ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും
ഇന്ത്യയുമായി നല്ല ബന്ധമാണുള്ളതെന്ന് ജർമ്മൻ അംബാസിഡർ ഫിലിപ്പ് അക്യോമാൻ ജി ട്വന്റി ഉച്ചകോടിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ ആതിഥേയത്വം മാതൃകാപരം അടുത്ത വർഷവും ഈ ബന്ധം സുഗമമായി തുടരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും ജർമ്മൻ അംബാസിഡർ തൊഴിൽ നിയമലംഘനങ്ങൾക്ക് പിഴ ചുമത്തുന്ന രീതി പരിഷ്കരിച്ച് സൌദി അറേബ്യ ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണത്തിനനുസരിച്ച് സ്ഥാപനങ്ങളെ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ച് പിഴ ചുമത്തും കുവൈത്തിൽ മരുന്നുകൾക്ക് ക്ഷാമം നേരിടുന്നതായ റിപ്പോർട്ട് പാർലമെന്റിൽ മുഹല്ലിൽ അൽ മുഫ്തി എംപിയുടെ ചോദ്യത്തിന് നൽകിയ മറുപടിയിലാണ് ആരോഗ്യമന്ത്രി ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത് തട്ടിപ്പ് എസ് എം എസ് സന്ദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം നൽകുന്ന ഫീച്ചറുമായി ഗൂഗിൾ മെസ്സേജസ് ഉപയോക്താക്കളുടെ സ്വകാര്യതയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതാണ് ഈ ഫീച്ചർ എന്ന് ഗൂഗിൾ സ്പാം പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന പേരിലാണ് ഫീച്ചർ ഇസ്രയേൽ ദേശീയ ഫുട്ബോൾ ടീമിന്റെ സ്പോൺസർഷിപ്പ് അവസാനിപ്പിച്ച് പ്രമുഖ സ്പോർട്സ് ബ്രാൻഡായ പ്യൂമ യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുയർന്ന വിവാദങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലല്ല തീരുമാനമെന്നും വിശദീകരണം കാറുകളുടെ വില വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കമ്പനികൾ മാരുതി സുസൂക്കി ഹുണ്ടായ് ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് മഹീന്ദ്ര ആൻഡ് മഹീന്ദ്ര ഹോണ്ട ഔഡി ബി എം ഡബ്ല്യു തുടങ്ങിയ കാറുകളുടെ വില കൂടും ഇന്ത്യയിൽ ഇലക്ട്രിക് ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഒരുങ്ങി തായ്വാൻ കമ്പനിയായ ഗഗോറോ ഗ്ലോബൽ രാജ്യത്ത് ബാറ്ററി ഷാപ്പിംഗ് കേന്ദ്രങ്ങൾ ആരംഭിക്കാനും പദ്ധതി അടുത്ത പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഹരിത ഊർജത്തിലേക്ക് നൂറ് ബില്യൺ ഡോളർ നിക്ഷേപിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയ അദാനി ഗ്രൂപ്പ് രണ്ടായിരത്തി അൻപതോടെ സീറോ കാർബൺ എമിഷൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നതായും കമ്പനി ക്രിക്കറ്റിൽ പുതിയ നിയമം നടപ്പാക്കാൻ ഒരുങ്ങിയ ഐ സി സി നാളെ നടക്കുന്ന വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ഇംഗ്ലണ്ട് ട്വന്റി ട്വന്റി മത്സരത്തിൽ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്റ്റോപ്പ് ക്ലോക്ക് നിയമം നടപ്പിലാക്കും ബൌളിംഗ് ടീം രണ്ട് ഓവറുകൾക്കിടയിൽ എടുക്കുന്ന പരമാവധി സമയം ഒരു മിനിറ്റായി ചുരുക്കുന്നതാണ് നിയമം മെസ്സി റൊണാൾഡോ സൂപ്പർ പോര് വീണ്ടും മത്സരം ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് റിയാദിൽ ജനുവരി ഇരുപത്തിയൊൻപതിന് ആരംഭിക്കുന്ന റിയാദ് സീസൺ കപ്പ് ടൂർണമെന്റിലാണ് ഇന്റർ മയാമി അൽ നസർ പോരാട്ടം നടക്കുക തുടർച്ചയായ മൂന്നാം കിരീടം ലക്ഷ്യമിട്ട് ഡക്കാൻ ഗ്ലാഡിയേഴ്സിനെ ഏഴ് വിക്കറ്റിന് തകർത്ത് ന്യൂയോർക്ക് സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് അബുദാബി ടി ടെൻ കിരീടം ആസിഫ് അലി സുനിൽ നരേൻ എന്നിവരുടെ മികവിലാണ് ന്യൂയോർക്ക് സ്ട്രൈക്കേഴ്സിന്റെ ആദ്യ കിരീട നേട്ടം തുർക്കിഷ് ലീഗിൽ അൻകരാഗുസു റിസേസ്പൂർ മത്സരത്തിനിടെ നാടകീയ സംഭവങ്ങൾ മത്സരശേഷം റഫറി ഉമുട്ട് മീലറുടെ മുഖത്തടിച്ച് അൻകരാഗുസു കോച്ച് ഫറൂഖ് കോസ തുർക്കിഷ് ലീഗിലെ മുഴുവൻ മത്സരങ്ങളും അനിശ്ചിത കാലത്തേക്ക് നിർത്തിവെച്ചു ഏഷ്യൻ കപ്പ് ഫുട്ബോളിനുള്ള ഇന്ത്യൻ സാധ്യതാ ടീം പ്രഖ്യാപിച്ച് ഹെഡ് കോച്ച് ഇഗോർ സ്റ്റിമാച്ച് രാഹുലും സഹലും ടീമിൽ അടുത്ത മാസം ദോഹയിൽ നടക്കുന്ന ഏഷ്യൻ കപ്പിൽ ഓസ്ട്രേലിയ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ സിറിയ എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം ഗ്രൂപ്പ് ബിയിലാണ് ഇന്ത്യ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തിനിടെ ഗൂഗിളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ തിരഞ്ഞ ക്രിക്കറ്റർ എന്ന നേട്ടം സ്വന്തമാക്കി ഇന്ത്യൻ താരം വിരാട് കോഹ്ലി കോഹ്ലിക്കൊപ്പം സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ എം എസ് ധോണി രോഹിത് ശർമ്മ എന്നിവരും പട്ടികയിൽ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായി മാങ്കോസ്റ്റീൻ ബാൻഡിന്റെ ഗാനം ഐ എഫ് എഫ് കെയിൽ പങ്കെടുക്കാനായി സിംഘം തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോകവേ ട്രെയിനിനുള്ളിൽ വെച്ച് ഗാനം പരിശീലിക്കുന്ന വീഡിയോ ഏറ്റെടുത്ത് നെറ്റീസൺസ് പേരക്കുട്ടിയെ ഡാൻസ് പഠിപ്പിക്കുന്ന മുത്തച്ഛന്റെ വീഡിയോ ഏറ്റെടുത്ത സോഷ്യൽ മീഡിയ മുത്തച്ഛൻ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ നൃത്തം ചെയ്യുന്ന പേരക്കുട്ടിയെയും വീഡിയോയിൽ കാണാം രക്ഷകനായ സ്പൈഡർമാനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും എന്നാൽ മീൻ വിൽക്കുന്ന സ്പൈഡർമാനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ സ്പൈഡർമാന്റെ വേഷമിട്ട് മീൻ വിൽക്കുന്നയാളുടെ വീഡിയോ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറൽ പുതുവർഷം വരവായി ഇനി കലണ്ടർ വിൽപ്പനയുടെ കാലമാണ് വേറിട്ടൊരു കലണ്ടർ വിൽപ്പനയാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകുന്നത് ദീർഘദൂര യാത്രയാണ് ബോറടിച്ചപ്പോൾ ഡാൻസ് കളിച്ചതാണ് വീഡിയോ വൈറൽ ഗസയിലേക്ക് കടക്കുന്ന ആംബുലൻസ് തടയുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാജ പ്രചാരണം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ റാമല്ലയിൽ പ്രതിഷേധത്തിനിടെ ഇസ്രയേൽ സൈനികർ ആംബുലൻസ് തടഞ്ഞു നിർത്തിയതിന്റെ ദൃശ്യമാണ് തെറ്റായി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് കൊല്ലത്തെ നവകേരള സഹസിനായി ചക്കുവള്ളി പരബ്രഹ്മ ക്ഷേത്ര മൈതാനം വേദിയാക്കുന്നതിനെതിരെ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി ക്ഷേത്രഭൂമി ആരാധനാവശ്യങ്ങൾ ആരാധനാലയ ആവശ്യങ്ങൾക്കല്ലാതെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമെന്ന് കാണിച്ചാണ് ഹർജി ക്ഷേത്രമതിൽ പൊളിക്കാൻ നീക്കമുണ്ടെന്നും
ഈ മാസം പതിനെട്ടിന് റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണം നടത്തുമെന്ന പ്രഖ്യാപനവുമായി ജെഫ് ബോസോസിന്റെ ബ്ലൂ ഒറിജിനൽസ് കമ്പനി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയെട്ടിൽ ഉണ്ടായ അപകടത്തിന് ശേഷമാണ് വിക്ഷേപണം മുപ്പത്തിമൂന്ന് പേലോഡുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും കമ്പനി മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത് കിലോ കഞ്ചാവ് പിടികൂടി പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് മുംബൈ പോലീസ് നോക്കാമിനി ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ പ്രധാന വാർത്തകൾ വിഷപ്പുകയ്ക്ക് ശമനമില്ലാതെ ഡൽഹി വായു ഗുണനിലവാര സൂചിക വളരെ മോശം കാറ്റഗറിയിൽ തുടരുന്നു റഷ്യക്കെതിരായ യുദ്ധത്തിൽ യുക്രൈനെ ഉപേക്ഷിക്കില്ലെന്ന് യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ അമേരിക്കൻ ജനതയുടെ പിന്തുണ യുക്രൈനൊപ്പമെന്നും ബൈഡൻ യുക്രൈന് യുദ്ധസഹായം നൽകുന്നതിനെ റിപ്പബ്ലിക്കന്മാർ എതിർത്തതിന് പിന്നാലെയാണ് ബൈഡന്റെ പരാമർശം ശബരിമലയിലെ തിരക്ക് നിയന്ത്രണ വിധേയമാകുന്നു നിലയ്ക്കലിൽ തിരക്ക് കുറഞ്ഞു പുലർച്ചെ അനുഭവപ്പെട്ട തിരക്ക് ഇപ്പോഴില്ല നിലയ്ക്കൽ പമ്പ കെ എസ് ആർ ടി സി സർവീസും സാധാരണ നിലയിലേക്ക് ലോകത്തെവിടെയായാലും ഏത് സമയത്തും ട്വന്റി ഫോർ വാർത്തകളും ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി പാക്കേജുകളും എക്സ്പ്ലെയിനറുകളും വിശദമായി കാണാൻ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്